டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஃபோட்டோஷாப் செவனில் வந்துட்டு எப்படி தமிழில் டைப் படிக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடப்டு ஃபோட்டோஷாப் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் டைப் ரைட்டிங் வந்து கிடையாது இதுக்கு வந்துட்டு எப்படி நம்ம வந்துட்டு வேறு வழியில் வந்து அதில் தமிழ் டைப் ரைட்டிங்கை கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறையா வேஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தமிழில் டைப் படிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் அப்படி நிறையாவே இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் போய்ட்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு நடிச்சிங்கனாலே நிறையா சாஃப்ட்வேர் கிடைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு கேபி சைஸில் தான் இருக்கும் இதை வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் உள்ளே வந்துடும் பட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபோட்டோஷாப் செவன் வந்துட்டு தமிழை வந்து ஆக்செப்ட் பண்ணாது அதுக்கு நம்ம எப்படி தமிழை உள்ளே கொண்டு வருது அப்படின் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஃபோட்டோஷாப் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் டைப் படிக்கிறத வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம தமிழில் இன்னொரு இடத்துலேருந்து தமிழை காப்பி பண்ணி அதை வந்துட்டு ஒரு என்ஹெச்எம் கன்வெர்டர் அப்படின்னு ஒரு கன்வெர்டர் இருக்குது இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்துட்டு நீங்கள் நெட்டில் போய் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதோடய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் அந்த என்ஹெச்எம் கன்வெர்டர் இந்த கன்வெர்டர் சாஃப்ட்வேரை வந்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஃபோர் டபுள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி கேபி கூட இல்லை வெறும் நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கேபி சைஸ் தான் இந்த என்ஹெச்எம் கன்வெர்டரை போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது அதோட யூஆர்எல்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்குறேன் இதில் போயிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுதான் அந்த என்ஹெச்எம் கன்வெர்டர் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் போய்க்கோங்க இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் தமிழ் எங்கேயாவது டைப் படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை காப்பி பண்ணிக்கோணும் காப்பி பண்ணிக்கிட்டாலும் ஓகே தான் இப்போ வந்துட்டு நான் தமிழில் வந்துட்டு டைப் படிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஆன்லைனில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா இதில் போய் தமிழ் டைப்பிங்னு எடுத்துக்க டைப் படிச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தமிழ் டைப்பிங்னு அடிச்சிருக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் கூகுள் உள்ளீடு கருவி அப்படின்னு வருது இந்த பேஜை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து தங்கிலீஷில் நீங்கள் டைப் படிக்கிறது அப்படியே தமிழில் ஈஸியாக டிரான்ஸ்லேட் ஆகிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனலில் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ் சேனல் எல்லாத்துலேயுமே தமிழில் வந்துட்டு டைட்டில் போடணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் அப்போ தமிழ் வந்துட்டு நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் தமிழ் போடணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் வந்துட்டு ஃபோட்டோஷாப் செவனில் வந்துட்டு எப்படி இப்போது இதில் நான் தமிழில் எக்ஸாம்பிளுக்கு எதாவது ஒன்று டைப் படித்து காட்டுற பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா தங்கிலீஷில் டைப் படிக்கிறது அப்படியே வந்துட்டு தமிழங்க ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிரும் ஈஸியாக இப்போது தமிழில் டைப் படித்தாச்சு இப்போது இதை மார்க் கால் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போது அந்த என்ஹெச்எம் கன்வெர்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு யூனிக்கு கோடு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுனா டிஎஸ்சிஎல்எல் இந்த நேமை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த நேமை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே காப்பி பண்ணதை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த கன்வெர்டர் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதை மார்க் கால் கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் டேரெக்டாகவே நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட்கட்டில் அதேமாரி காப்பி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபோட்டோஷாப் செவன் வந்துடுங்க இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இதில் டெக்ஸ்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு டெக்ஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டைம்ஸ் நியூ ரோமனில் இருக்குது இதில் வச்சு நான் பேஸ்ட் பண்ணி காட்டுற பாருங்க அப்படியே தான் பேஸ்ட் ஆகும் இதே இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் தமிழில் வந்துட்டு அங்கே டைப் படிச்சுருக்கிறத இங்கே தமிழில் கன்வெர்ட் ஆகணும்னா நீங்கள் வந்து தமிழ் சாஃப்ட்வேர் இருந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் இப்போ நான
சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது மறுபடியும் நான் பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரிங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தமிழில் டைப்பிங் ஆகிடுச்சு இப்போது இதை டிலேட் பண்ணிக்கிறேன் இவ்வளோ தாங்க ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் அங்கேருந்து காப்பி பண்ணி அதை வந்துட்டு நீங்கள் கோடு கன்வெர்டரில் போட்டு என்ஹெச்எம் கோடு கன்வெர்டரில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டைலுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் டைப்பிங்லேயே லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது நீங்கள் அங்கே டைப் படித்த லாங்குவேஜ் அதாவது எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இதில் நான் வந்து டிஎஸ்சி குரல் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அங்கே டைப் படித்தது இங்கே கரெக்டாக வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிருக்குது இதே இது வேறு தமிழ் சூஸ் பண்ணுற பாருங்கள் தமிழ் வெப்னு இருக்குது இதுவும் தமிழ் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் தான் பட் இதில் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே டைப் ஆகாமல் போகுது ஒரு சில தமிழ் லாங்குவேஜில் நம்ம அடிச்சிருக்கிற நம்ம டைப் பண்ண லாங்குவேஜில் நம்ம என்ன டைப் பண்ணியிருக்கிறோமோ அது கரெக்டாக அங்கே வந்துட்டு சீட்டிங் ஆகாது அதாவது இப்போது தமிழ் டைப்பிங் செய்வது எப்படி இப்படின்னு இதை தான் நான் அங்கே டைப் படித்தேன் இங்கே கரெக்டாக வந்திருக்குது இதுலேயே இன்னும் தமிழ் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் வந்து நிறையா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு அதை சூஸ் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரவி சி ரவி பி இது எல்லாமே தமிழ் லாங்குவேஜ் தான் இப்போது இந்த ச லாங்குவேஜை நான் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதை பேஸ்ட் பண்ணி காட்டுற பாருங்க கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகாது பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகலை இந்த லாங்குவேஜ் செட் ஆகலை இதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மேட்ரை கரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் இப்போ இங்கிலீஷ்லேயே சூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது அந்த கோடு தான் இதில் டைப்பிங் ஆகும் மெயினாக வந்துட்டு நீங்கள் போடுற லாங்குவேஜ் தமிழ் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் நிறையாவே இருக்குது அதில் வந்துட்டு நீங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி டிஎஸ்சி குரல் அப்படிங்கிற இதையே டைரெக்டாக டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டேரெக்டாக இந்த லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேரே கிடைக்கும் இந்த லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு தமிழ் தான் இதில் டைப் பிடிச்சி காட்டுற பாருங்க இதுவும் கரெக்டாக தான் டைப்பிங் ஆகுது தமிழ் வெப் தெர்மினல் இதில் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்சி குரல் அப்படிங்கிற தமிழ் லாங்குவேஜை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தமிழில் வந்து டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து ஆன்லைனில் டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து என்ஹெச்எம் கன்வெர்டரில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு தமிழில் டைட்டில் வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு தான் இது ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் வேணால் உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிஸ்காக தெரியலாம் அந்த என்ஹெச்எம் சாஃப்ட்வேரை ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தமிழ் லாங்குவேஜ் சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் போயிட்டு தமிழில் டைப் படித்து அதை என்ஹெச்எம் கன்வெர்டரில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி தான் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் மார்க் கால் பண்ணி மார்க் கால் பண்ணி காப்பி மட்டும் பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்துட்டு நீங்கள் இதில் பேஸ்ட் பண்ணும்போது லாங்குவேஜை மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இதுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழில் டிஸ்பிளே ஆயிரும் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு தமிழில் கவிதை கற்ற எதை வேணாலும் நீங்கள் ஈஸியாக இதில் ஈஸி டைப் அடிச்சிக்க முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் Thank you friends. Thank you.